El mundo del anime es tan amplio, tan extenso, que es imposible hasta ver todas las series que queremos. No me van a dejar mentir, todos tenemos nuestra lista de series que prometimos ver y hace años están guardadas. Pero esta sección del canal les traerá siempre una opción más a esta lista. Pero no una opción de las conocidas, sino contenidos animes que son poco conocidos, pero que son joyitas que van la pena recomendar. Hoy viajamos a los 90, la era dorada de las ovas de calidad suprema y hablaremos de un remake de una serie de los 70, me refiero a Hurricane Polymer. Como dije, hablaremos de Hurricane Polymer en el formato OVA que sacaron en los 90, pero la historia original nacería en el año 1974, de la mano del maestro Tatsuo Yoshida, que por si no lo conocen es el creador de clásicos como Match Go Go Go, o mejor conocido por estos lados como Meteoro y los Gachaman, también conocidos en Latinoamérica como Fuerza G, Guardianes del Espacio. Series que ganarían un reconocimiento masivo en los primeros años de formación de la industria del anime, y Yoshida no solo crearía las series, sino que estaría detrás de toda la producción de las mismas al haber fundado con sus hermanos el estudio Tatsunoko Production, el cual peleó mano a mano con TV y Animation la popularidad enorme que comenzaba a ganar el anime. Lamentablemente Yoshida fallecería en 1977, pero su legado hacia la industria fue enorme y dentro de sus series más destacadas obviamente encontramos a Hurricane Polymer, la cual contó con 26 capítulos en total. Se podría determinar como una versión de Gacha man pero mucho más violenta y cruda. Hasta estas dos series hermanas se cruzarían en un crossover a comienzos de los 90. Pero para 1996 se lanzaría en formato OVA un primer especial de Hurricane Polymer, el cual serviría como un remake de la serie original, adaptándola a una animación mucho más actual en esa época y poder lograr otorgarle un tono más serio y gráfico en torno a la violencia, a pesar de no perder su ambiente por momentos distendido y con ciertos toques de humor que se notan muy clásicos de la serie de los 70. Pero antes de entrar en detalle de las ovas, hablemos un poco de su historia. En este caso nuestro personaje principal, Takeshi Yoroi, el cual es un joven amante de resolver casos extraños y defender la justicia, recibirá un casco bastante extraño de una vieja conocida. Más adelante sabremos que este casco no es normal, sino que lo convertirá en el defensor de la justicia y la humanidad, Hurricane Polymer, traje que a través de su avanzada tecnología le permitirá mejorar sus atributos como ser humano y también tener la capacidad de transformarse en cinco tipos diferentes de vehículos. En contraparte de esto, Hurricane enfrentará al ejército de Pluto, una organización que se podría llamar terrorista, la cual odia a la humanidad por destruir gran parte del medio ambiente a lo que decidieron evolucionar principalmente en animales acuáticos para erradicar a la humanidad por completo y vivir sumergidos en el agua hasta que el mundo vuelva a reconstruirse de manera natural. Así es como se dará el obvio choque entre la justicia y la venganza, dos miradas diferentes que parecen muy opuestas pero que seguramente tengan más forma de comunicarse por fuera de los constantes ataques. Así es como en estas dos ovas, la primera lanzada en 1996 y la segunda recién en 1997, nos tratan de presentar, a grandes rasgos, la idea principal de la serie, siendo la primera parte una introducción al personaje de Hurricane y cómo consigue los poderes, y la segunda profundiza más en los villanos, sus motivaciones y la interacción con Hurricane, no solo durante la batalla, sino en la complejidad de sus razones y la posibilidad de entenderse, por lo menos con una parte de estos terroristas, revelando en el proceso ciertas cuestiones más en profundidad sobre el poder adquirido por nuestro protagonista. Obviamente lo mejor por lejos son sus peleas y su animación en general, en ese estilo 90 con detalles sumamente necesarios, sabiendo jugar con la iluminación y los planos y sobre todo con su fluidez tan espectacular, pensando directamente en el esfuerzo detrás de esta calidad, haciendo totalmente disfrutable cada momento de acción, con su cuota justa de violencia, sin ser exagerado pero notándose mucho más cruda a diferencia de su serie hermana Gachaman, dos series que manejan un concepto parecido pero que son abordadas de manera diferente para provocar diversos impactos y narrativas, y esta calidad de los 90 realmente le sienta muy bien a esta serie, la cual claramente en su versión de los 70 no podía explotar el verdadero potencial que vemos en estas ovas. 
con la cuota justa de narrativa para engancharnos e introducirnos en la historia, gran apartado de la acción y musicalización de la mano de Tatsumi Yano, hombre de referencia detrás de la música de otro clásico en Japón como es Ultraman, una animación con el suficiente detalle para apreciar esta versión de la serie de gran manera, y una cuota justa de fanservice que nunca viene mal y más si es de los 90. Lo único malo es que solo quedó en estas dos ovas, no fue un éxito y terminó solo en esta presentación de la serie, pero si uno se engancha y seguro lo harán con estas dos ovas, sería interesante darle una chance a la obra completa, por más que choquemos con la diferencia en animación, no nos sacará la intención de ver al gran héroe Hurricane Polymer, una joyita escondida totalmente recomendada.